Dobro, ok. I kad su malo dalje? A ispalo drovski? Ponao se. Što njega upališ vam dalje? E, tu čeka Niko. Pozdrav narode, dobrodošli na njegov kanal. Evo, čuli ste. Ovo je doktor Mika, majstor Šale i Čika Radoslav. Obrnut. Da, doktor Šale, majstor Mika i Radoslav. I Čika Radoslav. Evo, čuli ste malo ovu sad neobiču najavu. U današnjem videu, inače, imat ćemo četiri priloga. Prvi prilog, malo ćemo popričati sa doktor Šaletom o situaciji što se tiče džubriva u zadnje dve, tri godine od kada su krenule ova ludila sa cenama. Onda ćemo nastaviti sa ovim Geo 2 ogledom, znači pobacat ćemo ovdje po ovim njegovim kruškama za ogled ćemo uraditi dva reda Geo 2 džubrivo, zatim ćemo pokušati u krompir da ubacimo tri reda. Dobro, tri reda ćemo baciti, evo čuli ste, tri reda, onda ćemo pokušati u krompir također, da bismo prikazali u povrću dejstvo Geo 2 i na kraju, ako uspemo da snimimo, da vidimo da li smo imali nekog efekta od onog folijarnog prskanja, one loše pšenice. Tako da nadam se da će vam biti ovaj zanimljiv klip, uživajte! Kao što sam rekao, nalazimo se kod doktor Šaleta, ne samo što je on moj drugar, nego ima neko kritičko razmišljanje kao i ja u vezi dosta stvari poljoprivredi, pa zato hoću da čujem njegovo mišljenje. Doktor Šale, kakva je situacija uopšte sa bacanjem veštačkih džubriva, sa nabavkom, sa cenama u zadnje dve, tri godine, to uopšte nismo pričali, pa me zanima tvoje viđenje s cijele situacije. Evo, pozdrav svima i od mene, ovako zvanično, ako zabavimo onaj uvod malo Šale. Pa ne znam šta bi rekao, u stvari znam šta bi rekao, ali gledam kako da ne budemo onako... Previš oštar. Da, previš oštar i direktan. Mislim da ćemo ove godine svi definitivno smanjiti Avan se još i džene džene traži, kako se zove, za ureju kaže da je potražnja toliko, toliko loša da čak cena počela da pada pred cetvu, to, što, to se nikad nije desilo koliko ja pamtim zadnjih 15-20 godina u ovo novije vrijeme. Ovaj, ja ću smanjiti, definitivno smanjio sam osnovno džubrivo, nisam je senasni bacao na ratarske kulture, odnosno na pšenicu, na ovo ne, e, na kukuruz ćemo ići azot, da sam to kreće ove godine prvi put ići bez grama džubriva, pa šta mu bog da. Ovaj, a što se tiče voća, u voću, u voću nema smanjivanja, tu ide pun gas. Ovaj, tu se uvijek baca u sjeseni, od gore neka mešavina, neka kombinacija map, šta, šta ostane. S proleća zadnje dve godine nisam bacao ništa, ove godine razmišljam se da malo azota uvedem, kako se zove, ali tamo kasnije, tipa u maju, razimo, pred nekog, pošto imamo ovdje sistem za zalivanje, onda mogu pod sistem da ubacim. Ali evo, Radoslav je došao do mene sa idejom da ovaj Geo 2 probamo da vidimo kako se zove u voću, kako će to da se primeni. Mislim, ja sam onako čuo za Geo 2, otprilike kao znam šta je to. E sad, evo, probat ćemo pa ćemo da vidimo šta se tu dešava, kako se zove. Dobro, ali možeš samo da mi kažeš, kad je ono bilo džubrevo jako skupo, šta si onda radio? Jesi bio nešto smanjivao ili si bacao sve u fullu, to me jako zanima. Bacao sam sve u fullu i to je bila najveća greška koju sam napravio. Tu nisam trebao bacim ni grama, znači mešavinu sam bacao na 105-6 dinara, ono kad je bila. U Rea je, ne mogu se svetiti, znam da me ta mešavina zaklala. Pogotovo što su u tokne te godine sljedeće, ono pošto godine oluja bila, to je bila katastrofa. To je bilo u stvari 2022. u jesen, za 2023. 2020. kod nas je su u tokne, znači, to nisam bio, to sam već pričao u onom jednom klipu, tu nismo bili ni na nuli. Nisam računao da će toliko cene da drastično, što je bilo nenormalno pomeranje, znači, sad je džubrivo palo za 50%, a naše kulture su spale za 150%. Da, da. Znači nije imalo ekonomsku isplativost nikako. Nikakvu ekonomsku isplativost. Bolje je da smo, ono što si ti pričao u jednom od klipova, ne mogu da se setim kad sam gledao, mi sad samo možemo da smanjimo troškove, mi više proizvodnju, to što oni pričaju te ovo, te ono može tu malo, ali to su tako mala pomeranja da mi nemamo vjerojatno nikakvu ekonomsku računicu za to da radimo. Vama sada košta, ne znam, meter, 100 kila u reje, 60 dinara plus minus, to vam je 4 kile kukuruza. Da, već je neisplativo. I neće ga niko naći. I sad pitanje šta će biti, evo, svjedoti smo ceo februar bez kiše, mart kako javljaju, evo, tri dana pomeraju, znači već za dve litre, po dve litre. Ne znam, boga mi se ratarstvo, šta će se tu desiti, kako će se desiti. Dobro, voće je sasvim neka druga priča, danas ko radi voće, i ono je malo zbiljnije, ja imam neću manju površinu, pa imam sistem za zalivanje, jednostavno ne propuštam slučaju nikakvu. Mada sam ja i u voću prošle godine nadrljao zbog oluje, u ovom zasadu, ta prva dva, tri reda su bila 90% otrešena je bilo voće, plodovi. Ova druga dva, tri koja su bila u zavetrini, oni su dali rod, ali je u proseku sam imao 70% manji rod nego 2023. nego 2022. godine. Jeste cena nešto bila gore, ali opet je to bilo finansijski, bilo lošije, ali opet nisam u minusu kao u recimo nekim ratarskim kulturama, tu je bio 
Da su da, to kred mi je rak rana, to je totalni mjesto. Da, tamo to je sad postalo najskuplji sport. Tako je, kukuruzi, džere, džere, prošle godine rodio, ali džaba, evo sad sve dotisimo da nikoga ne traži, cene padaju, stočni fond, to je sve nešto jako kilavo. Tu jako slabo tu imam pomeranje ovog, znam, čujem da ima dosta ti nekih mini sad farmi koje se pravila s tom svinja koje rade, koje imaju neku matematiku, ali ja opet koliko pratim, mi non stop uvozimo te prasice kod nas. Proizvodnja prasica je jako, jako je mala, kako se zove. Da ne pričamo ovo od kuće na koma dva, to su sad cene katastrofa. U 600, 650 dina. Pa da, mislim, za jedno prase od 25 kila kupite 50 kila čistog mesa gotovo. Nenormalni su pariteti, kako se zove. Evo, čuli ste mišljenje doktor Šaleta uopšte o Đubrivu. Čuli ste njegove iskustva u posljednje tri godine kad je počeo ovo ludilo sa cenama Đubriva. Sada ćemo prijeći na ovaj ogled koji smo počeli da izvodimo što se tiče Geo 2 Đubriva. Doneli smo kod doktor Šaleta Geo 2 Đubrivo. I sad ćemo vam reći šta ćemo sve da uradimo i kakav je njegov plan ovdje sad. Pošto mi... Isto ništa, ne znamo, doduši, ja sam sad se malo informisao zadnjih 5-6 dana, to ću vam pričati uz put dok budemo radili. Šta smo rekli? Pošto smo mi čuli da se, u stvari ja sam čuo da se G2 rako razraže, evo mi imamo ovdje spremno u tlašic, če neko ćemo gode. Sad ćemo da odcepimo džak, evo kao što vidimo. Dobro. Nije montirano, nije ništa. Da. Mislim, ljudi koji prate tebe znaju da ja kad pričam nema montaže, odcepit ćemo kako to izgleda. Uzet ćemo jednu šaku. Dobro. Evo vidite kako to izgleda. Znači to da vidimo kako se rastapa i vidimo šta ostaje, da. Ubacit ćemo evo ovako jednu šaku, sad ćemo iz trnika naći tu neko, eh, evo drvce. Dobro, mi ćemo to ostaviti sad dok ubudemo, da promešat ćemo malo, mada evo, već se vidi kako se muti voda, da će se to vjerojatno brzo rastopiti. Ništa, sad ćemo mi to ostaviti, jel i? Da, pošto sam ja čuo od tebe i od predstavnika za Geo 2 Đubriva da on treba da je po celoj površini, mi ćemo sad, pošto je od deset sad ovdje nazvamo je pola voćaka, Sad, ajde, snima desnu polovinu, ćemo celu da istretiramo na jaj ti mika ručno, da pobacamo, imamo prsu ćemo u kante i onda ćemo to da ostavimo, nadamo se toj kiši sutra, prek sutra, da padne, pošto on ne treba se zamešati sa zemljištem, ne treba ništa, koliko ja imam informaciju. Da, može, a i ne mora. Može, a i ne mora, ovdje nemamo uslove, pošto imamo zatravljene redove, a između... U redu bi možda i mogli, ali mi nismo sad kadri da to kopamo, nešto da zamlačavamo. Da, da, da. Mi ćemo to samo primeniti od gore, pa ćemo da vidimo efekat, znači imat ćemo vizualni efekat. Pola voćnjaka je urađeno, pola nije. Tako je, znači tu, se, tu da znaš, oslanjamo se na tvoje, tvoju Tako procenu je, osno, i tvoje iskustvo. Tako je, ćemo se na moju procenu i moje iskustvo i na to da će nam se vizualno nešto pokasti. Jer što, ono što smo ja ti pričali u dogovoru za, za, ova, za ovo testiranje, kako ćemo mi sad to da izmerimo, nema šanse. Znači, da, da nije nijedna bilka isto. 5 isa, kila ili 8 kila krušaka, je. to je sad jako, jako relativna stvar. Ali vidjet ćemo, pošto recimo ovaj sam pobrežak je kilavije zemljište, žuće, tu su malo lošije, da će, da će tu imati efekt ova polovina koja je tretinana, da malo budu bolje letorasti, da bolje napreduju, da će prodovi biti možda krupniji, da će, ne znam, vidjet ćemo već o tom. Tako je, ti čim budeš nešto primetio, ti izvoli, pa ćemo snimiti. Tako je, kroz vegetaciju, kroz vreme ćemo snimat, ćemo vjerojatno još koji video, možda dva, tri, ovaj, pa ćemo da vidimo da to stvarno pije, imamo dole, sam sada sadio, kako se zove, i tu ćemo prići posle dvara pa ćemo imati nov zasad. E tu ćemo da bacimo isto geo 2, pošto je to manja površina, isto pola pola. Da vidimo da li će prijem sadnica i teranje sadnica samo biti bolje. Da li će odnosno taj geo 2 razložiti u zemljištu te elemente da bi poterale sadnice bolje. Kukac se sad spremira. Vi što smo bacali, nije baš neće praši. Nije ovaj praši. Ti koliko to teško. Teško to djavu. Džak velika u džaku, tri kutare. Teraj tu da. Evo ovako, i ti bataš na ovaj red, naprimjer, ovako. Montaž. Dobro. Pa to je malo, a? Pa jebi ga, ne znam kako ćemo. Nije malo. Pa koliko hoćeš da rasporedimo? Pa ne znam da koliko bacamo, šta? Nije malo, samo roke. Evo viš tako, bataš do njegovog traga i do pola tvog, a ja bataš s ove strane. A ti hoćeš i po travi sve malo? Po travi, tako. Aaa, ceo re. Dobro. Imam koren i žile. Ja bataš do tebe. Važi. Ti bataš do rajka. A šta, dobro je što je jučer Bojan bio. On nam je dosta razjasnio ovaj situaciju. On je tu bio u MK Komer pisao u očer ovaj s jabukama i rekao nam je da je... Da nisam ja baš dobro to shvatio, da to nije klasifikator, da su oni to morali da tako stave radi uvoza. Inače, još oko 20. Niču elemenata ima, dvožđa, bogna oca, tako da ću to sada pisati tu sa strane. Pisao da znaju ljudi da ne bude neka zabuna. 
the glow. Instead of feeling us, select your part. What's that? Instead of feeling us, select your part. What? You see this? That's a chill. What? Malo ti ferovci, ja ovdje. Već otvara cvetove, vidimo. A vidimo kaj još nije. Da, malo ostalo. Za tebi mi ti ti ostalo, nije? Jeste, ja imam možda još dve, tri šoki. Daj. Evo. Pošto smo potrošili i ostalo nam je, šta ja znam, jedno 4-5 kila, ja sam samo po jednom redu bacio recimo jedno pola metra sa jedne druge strane, geo 2, da vidimo da li će prijem sadnica u odnosu na ostale biti drugačiji, znači to ću ja reći kad budemo snimali posle, da li sam primetio da će tu sadnice bolje krenuti, bolje napredovati i nešto drugačije biti, pošto da ne načinjemo više, ne treba nam tu sam samo jedan red uradio kao da bi imali Eto, vizualno da vidimo da li će ta mikrobiološka aktivnost zemlje tu biti bolja, da će te sadnice imati bolji prije. Dobro je što smo uspostavili kontakt sa ljudima iz Geo2, Boja nam je dao dosta korisnih informacija. Naprijed čuli smo da je zanimljivo da je naš ogled pokrenuo još neke, kako da kažem, oglede. Profesor Keserovi će raditi ogled u očarstvu, profesor Žarko Ilin će također raditi oglede na povrtarskim kulturama. I time smo vidjeli da je ova naša mala snežna grudvica pokrenula ozbiljnu stvar. Naravno pozivam zainteresovane distributere džubriva da učestvuju u našem ogledu. Ako neko hoće da tamo ubacimo na onu četvrtu njivu njihovo džubre da bismo napravili neko poređenje. Pa nema, sve je ko mleko skoro. Ostalo je sitno, znači bukvalno kako se to opeo. Brzo smo, da, nije to opeo. Tako je, i do duše, ne može sad to biti ni toliko merodavno, zato što je... Pa i to se razrobi, jel da? Tako je. Da je ostalo još 10 minuta duže gotovo. Šta je fora, znači zato što su bile dole flaše od Coca-Cola, da smo u ranu stavili. Da, da, da. Da smo stavili u ranu, verovatno bi i nije se moglo dobro promešati. Vidjeli ste i snimka dronom kako to sve izgleda, kako je lep ovaj voćnjak i tako da se nadam da će se vidjeti rezultati, da će doktor Šale moći da proceni da li je Geo 2 imalo nekog dejstva ili nije. Evo nalazimo se na ovoj drugoj njivi, kao što sam rekao znači moramo izvršiti test na nekoj povrtarskoj kulturi. Ovdje je moj drugar Ilija Novaković, on je povrtar iz Kričedina, a i delimično iz Beške. Sada će nam on malo objasniti šta radi, koje vrste povrća sve sad i se je nebitno i kako ćemo ovaj test da uradimo. Na ovoj parceli će biti sorta krompira kamelija. Radit ćemo je ovdje u ogledu s Geo 2 džubriva, ostavit ćemo 3 metra put tu da možemo da prolazimo, da možemo prolazimo tifonom danas, sutra kad se bude navodjavalo i moramo imati neko mesto za prolaz. Zatim ćemo izvući bankove, posijat ćemo u bankove i posle toga predizanje ćemo zagranuti krompir i uraditi dubinsko praskanje. Dobro, znači ti, mi ćemo morati da, ti ćeš morati nama da kažeš otprilike vizualno da li ti primećuješ razliku, pošto tu sad neka velika merenja nisam ja siguran da li možemo praviti, znaš. Da. Tako da, to ćeš ti morati na, na osnovu tvog iskustva, ako budeš primetio sad i u početku neke promene, bolji neki početni rast, ti meni javi da dođemo to da snimu. Ali smo analizu zemljišta, onda smo na osnovu svega toga došli ovaj, do tog zaključka da unosimo neke doze koje su, koje su potrebne devizne da određen prinos zbog trenutnih cena džubrijeva i cijela ove situacije, pošto je sve trenutno skupo i onda smo morali maksno se posvetimo kako zove, svim živim merama da bi napravili koliko možemo jeftiniju proizvodnju u odnosu na prethodne godine kada je bilo, kad su bilo možda malo cijene i bolje, a sad i što tiče cijene koji ja ne znam šta će biti, a mi moramo da se pripremimo na neki način da mi budemo uglavnom, da budemo konkurentni na tržištu zbog cijene i svega ostalo. Odlično. Hvala Ilija. Evo, čuli ste, sada ćete da vidite znači upotrebu GO2 u povrtarstvu, to jest u ovom krompiru. Evo Mika polako sipa džubrivo, mi ćemo sada to ručno razbaciti, pošto je usko, ne možemo rasipačem i pratit ćemo dalje šta se dešava sa ovim ogledom. Evo, morali smo ovako, sada se rasporedimo. Vidite tamo Miku, ispred mene jedno 50 metara. 
pošto ovo bac samo usko bit će za četiri banka a njiva je dugačka pa da bismo uspjeli da uhvatimo morali smo ovako drugačije da se rasporedimo nismo mogli kao tamo u ovim u kruškama da radimo ali nadam se da će biti dobro ne može sad ovo baš idealno biti precizno kao rasipačem ali koliko može može evo ga aj kreći kako izgleda dobro je još dva tri puta vada ćeš me vada ćemo moći da se skoristi vide Evo to je ta njiva, Ilina gdje će biti krompir, ima ovaj kanal koji mi spušta višak vode u ovaj glavni kanal, ovo je taj patka budovar. Nadamo se da će biti dobra godina i da će dobro proći na krompijeru. Ti ovdje moraš paziti noću kad oreš ili nešto, da ne upadneš u ovaj tvoje veštačko jezerce. Ne mogu da verujem da se to dedi desilo. Djetu smo izvlačili. Evo, otprilike, vidite, završavamo. Mika i Lija bacaju zadnje ove šake. Ovo je Geo 2 i to bi bilo to što se tiče Geo 2. Dalje ćete vidjeti kada se bude... Kada ne bude nikao krompir i kada Ilija bude primijetio neku razliku, on će razvati pa ćemo snimiti. Tako da ćemo pratiti dešavanje u ovom ogledu krompira. I evo sada ova pšenica koja je bila katastrofalna koju smo oprskali agro optimom ovim zenitom. Ovdje možete vidjeti i proceniti da li je tu bolje ili nije. Kao što se meni čini pšenica se dosta popravila. Problem je što nisam otišao juče kada smo bacali ovo džubrivo. Među vremenu je pala ova ozbiljna kiša. Mislim dobro je da je pala. I sada je bilo nemoguće ići na njivu da sam mogao da odem na lice mesta da lepo snimim ja sam doleteo dronom pošto je jako blato mogu ovo iz drona da snimim najbolje što mogu da uporedim je sa ovom slikom sa leve strane od prošlog puta i čini mi se da je tu bilo mnogo lošija vidite ova desna strana nego leva znači ova desna koju sam prskao i ja stičem utisak da se to poprilično izjednačila pšenica da li je to od ovog agro optima ili nije, ne znam, nisam mogao vam kažem, niti da počupam žile da vidim, ništa nisam mogao da uporedim, to se dosta popravilo, međutim, stanje i dalje katastrofalno, vidite koliko tu fali pšenice, koliko su miševi pojeli, međutim, šta je tu je, ova leva strana je i dalje nešto bolja, ali vidite da i tu ima pojedeno, tako da što se tiče ove pšenice, ovo je maksimalno što sam mogao u ovom trenutku da vam prikažem. Da li će se u narednom periodu, to je prošlo 9 dana od prskanja, još nešto popraviti, vidjet ćemo. Ako bude, prikazat ću vam. Evo, usput smo svratili do mire, to je do duše, morali smo dobujemo, kao što vidite, čizme, blato je, konačno nas je blagoslovila ova kiša i svratili smo da obiđemo i ovaj Miretov proleti stočni grašak i kao što možete vidjeti fenomenalno je niklo Mire ima sreće, posebno zato što uopšte ne ide na njivu kada se to treba se obrađuje vidjeli ste i ovo što ste pitali da li će to nići do aprila meseca danas je 8. mart, dan žena i čestitam i 8. mart i evo vidite kako je niklo vidjeli ste sve ovo vezano za Geo 2 završili smo tu što se tog dela prvog tiče, što se tiče razbacivanja pre setve i ovo u voće, dalje ćemo pratiti dešavanja sa ogledom, rezultati će na jesen sve pokazati, nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!